हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मनीष नेमा आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको फिर एम बोर्ड का जो सेट नंबर टू है उसके टू मार्क्स के जो क्वेश्चन है प्रोज के वो लेकर आए हैं चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए प्रैक्टिस सेट नंबर टू के हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन आप सामने रख लीजिए क्वेश्चन जिसमें आपको सुविधा हो आंसर लिखने की सेट प्रैक्टिस सेट नंबर टू में पहला क्वेश्चन आपका प्रोज से दो नंबर का है ये वाई डिड फ्रेंड नॉट वॉन्ट टू गो स्कूल दैट डे बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है और पिछले साल का अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन नहीं है यानी ये एक नया क्वेश्चन आया है जो एमपी बोर्ड ने बनाया है तो इसे आप अच्छे से याद करिए वाई डिड फ्रेंच नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल दैट डे उस दिन फ्रेंच स्कूल जाना क्यों नहीं चाहता था क्वेश्चन लिया गया है आपके लेसन नंबर फर्स्ट इसका नाम लास्ट लेसन है जिसमें फ्रेंच एक कैरेक्टर है ये देखिए फ्रेंच साहब आपको दिखाई दे रहे होंगे छोटी सी पिक्चर में ठीक है तो फ्रेंच सॉरी प्रैक्टिस सेट टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये आंसर फ्रेंच डिड नॉट वॉन्ट टू गो स्कूल बिकॉज ही वॉज एफरेड ऑफ बींग स्कॉल्डेड पहला कारण तो ही वॉज एफरेड ऑफ उसे डर था बींग बींग स्कॉल्डेड यानी कि उसे डांटा जाएगा दैट डे उस दिन बिकॉज ही न्यू दैट हिज टीचर एम हेम एल सेट दैट ही वुड क्वेश्चन दैम ऑन पार्टिसिपल वह जानता था कि हिज टीचर यानी उनके टीचर एम हेम एल सेट दैट उन्होंने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन वो क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे काय पर पार्टिसिपल्स ग्रामर की एक टाइटल होती है पार्टिसिपल्स उस पर आप बट फ्रेंच डिड नॉट नो एनी थिंग अबाउट इट परंतु फ्रेंच इस बारे में कुछ जानता ही नहीं था उससे पार्टिसिपल के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था इसलिए वो स्कूल जाने से उस दिन डर रहा था आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि आप इसको आसानी से लिख सकें फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर यह है क्वेश्चन नंबर टू हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बेंगल मेकर्स एट फिरोजाबाद ठीक आपका यह क्वेश्चन लिया गया है आपके यहाँ दूसरा लेसन है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग जिसमें हमसे पूछा गया है कि मुकेश दूसरे चूड़ी बनाने वाले लोगों से भिन्न क्यों था अब देखिए आंसर क्या है तो ये बेंगल मेकर से ये फिरोजाबाद में ज़्यादातर घरों में चूड़ियाँ बनाई जाती हैं ठीक है आंसर देखिए क्या है मुकेश वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर बेंगल मेकर्स ये तो क्वेश्चन से ही आ गया बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी बिकॉज यानी क्योंकि ही मतलब वह वॉन्टेड यानी चाहता था टू बी यानी होना क्या हिज ऑन मास्टर वो अपना खुद का मास्टर बनना चाहता था यानी खुद अपनी मर्जी का मालिक बनना चाहता था किसी के अंडर काम करना नहीं चाहता था ही हैड अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग आ मोटर मैकेनिक और उसका एक सपना था क्या बनने का मोटर मैकेनिक बनने का सपना था वेयर एज जबकि अदर बेंगल मेकर डिड नॉट इवन डेयर टू ड्रीम जबकि अदर बेंगल मेकर ने कुछ बनने का कभी सपना देखने की हिम्मत ही नहीं की उनने तो देखा भैया हमारे पूर्वज चूड़ी बना रहे हैं हम भी चूड़ी बनाएंगे ठीक तो उन्होंने कभी दूसरा कुछ बनने के लिए सपना ही नहीं देखा था वेयर एज अदर बेंगल मेकर डिड नॉट इवन डेयर टू ड्रीम बट हैड एक्सेप्टेड देयर फेट और उनने तो स्वीकार कर लिया था भाग्य के रूप में कि हमारे भाग्य में चूड़ी बनाना ही लिखा है तो इस कारण से जो मुकेश था वो अन्य चूड़ी बनाने वालों से भिन्न था ठीक है तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर टू का और इसे राइट कर लीजिएगा यदि आपको कोई परेशानी होती है क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करने में यू कैन व्हाट्सएप मी योर डिफिकल्टीज सो आई विल गिव यू द सोल्यूशन इन द वीडियो द क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड है वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव अब आए हम कहाँ पर हम अब आ गए हैं वो जो हमारा लेसन है इसका नाम था वाई रेड ट्रैप ये रेड ट्रैप का क्वेश्चन है और इसमें कैरेक्टर है क्रॉफ्टर तो वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर कि ये जो क्रॉफ्टर था ये इतना बातूनी क्यों था और बड़ा ही दोस्त क्यों बन गया बड़ा मित्रवत क्यों हो गया किसके साथ पैडलर के साथ आइए जानते हैं देखिए कारण क्या था द क्रॉफ्टर वॉज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर ये तो क्वेश्चन से ही लिखना है बिकॉज क्रॉफ्टर वॉज अ लॉनली पर्सन पहला कारण तो यही था एक लाइन में आप ये लिखें कि क्रॉफ्टर वॉज अ लॉनली पर्सन एक अकेला आदमी था ही हैड नो वाइफ एंड चाइल्ड ना तो उसकी वाइफ थी ना उसके बच्चे थे ही वॉज वेरी हैप्पी टू टॉक विद द पैडलर वो बड़ा खुश हो गया पैडलर से बात करके एंड ही गॉट रिलैक्स फ्रॉम हिज लॉन्नीनेस और उसे बड़ा आराम मिला अपने इस अकेलेपन से जिसे वो रोज महसूस कर रहा था क्योंकि उसकी वाइफ भी नहीं थी उसकी चाइल्ड भी नहीं थे वो अकेला रहता था पैडलर जब वहाँ से गुजरा और पैडलर एक दिन उसके घर रोका 
और उसने पैड क्रॉफ्टर ने जब पैडलर से बातें की तो उसे बड़ा ही मानसिक रिलैक्स मिला मेंटल रिलैक्स मिला ये हमारा आंसर है इसको आप पढ़ लीजिएगा Why did the servant think Gandhi to be another peasant? बड़े सरल सरल से आंसर है कोई ज़्यादा नहीं है हमारा आंसर से ये जो है ये इंडिगो से लिया गया इंडिगो पार्ट से लिया गया तो गांधी जी को नौकरों ने क्यों किसान जैसा समझा कि ये भी किसान है देखिए क्या कारण था ठीक तो ये गांधी जी हैं धोती कुर्ता पहनते थे हमेशा सिंपल वे में रहते थे यही कारण था कि उन्हें क्या समझ लिया गया किसान गांधी जी वॉज इन अ सिंपल धोती एंड कुर्ता गांधी जी थे काय में एक सिंपल धोती कुर्ता में थे जब वो वहाँ पर गए थे राजेंद्र प्रसाद के घर तो राजेंद्र प्रसाद जी के घर जब वो गए तो उनके नौकरों ने देखा गांधी जी धोती कुर्ता पहने हुए थे ही वॉज विद राजकुमार शुक्ला और वो राजकुमार शुक्ला के साथ थे जो हु वॉज अ पीजेंट जो पहले से ही किसान था सो द सर्वेंट थाट तब नौकरों ने सोचा गांधी जी टू बी एन अदर पीजेंट तो नौकरों ने सोचा कि गांधी जी भी होंगे कोई दूसरे किसान उसके साथ तो सर्वेंट ने उनको पहचानने में गलती कर दी थी और उन्होंने गांधी जी को भी किसान समझ लिया था स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर फाइव पर क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर हमारा फाइव है वॉट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन जेमनी स्टूडियो पोएट्स एंड पेन केक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है मैं आपको बता दूँ पोएट एंड पेन केक्स में सुबू सुबह एक कैरेक्टर है काट कोट मंगलम स्वामी से कोट मंगलम सुबह उनका पूरा नाम है इस पार्ट में और उसका कैरेक्टर स्केच आप अच्छे से याद कर लीजिए वो जरूर आएगा वॉट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमनी स्टूडियो ऑफिस बॉय का क्या काम था जेमनी स्टूडियो में ये देखिए ऑफिस बॉय ऑफिस बॉय क्या करता था कि एक बड़े से बाल्टी में ठीक है पेंट लिए रहता था रंग लिए रहता था और जब क्राउड शूटिंग हुआ करती थी तो वो सारे क्राउड प्लेयर्स पर उनके मेकअप को किया करता था ठीक है तो आंसर है द ऑफिस बॉय अप्लाइड मेकअप ऑन द क्राउड प्लेयर्स पहली लाइन में उत्तर हो गया कि ऑफिस बॉय अप्लाइड इन्हें लगाता था क्या लगाता था मेकअप लगाता था किसे लगाता था ऑन द क्राउड प्लेयर जो क्राउड प्लेयर्स होते थे जिस दिन बड़ी शूटिंग हुआ करती थी उस दिन बहुत सारे लोग हुआ करते थे उन्हें क्राउड प्लेयर्स कहते हैं इन क्राउड शूटिंग ही वुड मिक्स इज पेंट इन अ बिग बैसल एक बड़ी बाल्टी में वो अपने पेंट को क्या करता था मिला लेता था एंड अप्लाइड इट ऑन द फेस ऑफ अ क्राउड प्लेयर्स और वह क्या करता था इस मेकअप को अप्लाइड करता था क्राउड प्लेयर्स पर ये काम सौंपा गया था ऑफिस बॉय को ये क्वेश्चन नंबर फाइव है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स प्रैक्टिस सेट नंबर टू का विद रेफरेंस टू द लेसन द इंटरव्यू हाउ डज वी एस नायपॉल कमेंट ऑन इंटरव्यू इंटरव्यू ही नाम है इसका आपके लेसन का और इस इंटरव्यू वाले लेसन में जो वी एस नायपॉल है उनने इंटरव्यू के बारे में क्या कहा देखिए क्या कहा उन्होंने कहा With reference to the lesson, the interview, how, sorry, ये how नहीं है इसको आप मत लिखिएगा यहाँ से है how does को अलग कर दीजिएगा sorry, ये copy paste में आ गया है The interview, वी एस नायपाल कमेंट्स ऑन इंटरव्यू दैट यहाँ दैट से आंसर है सम पीपल आर बाउंडेड बाय इंटरव्यूज एंड लूज आ पार्ट ऑफ दैम सेल्फ ठीक है तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोग घायल हो जाते हैं बाउंडेड हो जाते हैं मतलब दुख से भर जाते हैं इंटरव्यू के कारण इसलिए इंटरव्यू नहीं होना चाहिए इंटरव्यू लोगों को दुख देता है बाउंड कर देता है बाउंडेड कर देता है बिल्कुल घायल बना देता है तो सम पीपल आर बाउंडेड बाय इंटरव्यूज कुछ लोग घायल हो जाते हैं इंटरव्यू के द्वारा एंड लूज अ पार्ट ऑफ दैम और अपने आप में से खुद को भी वो खो देते हैं ये कहा था वी एस नायपाल ने इंटरव्यू के बारे में क्वेश्चन नंबर सेवन लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर टू का व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको जो है अभी प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में भी था शायद वहाँ से आया है फिर भी अपन देखते हैं सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ टू बी एन एक्ट्रेस अ फैशन डिजाइनर सी ऑल्सो वॉन्टेड टू बी ऑनर ऑफ बोटिक अभी प्रैक्टिस सेट पहले में आपने वीडियो में देखा होगा ये रिपीटेड क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर टू में जो क्वेश्चन रिपीटेड है वो भी इंपॉर्टेंट है जो नहीं है वो भी इंपॉर्टेंट है तो आप ऐसा मत करना रिपीटेड वाले बस कर लो आपको आएंगे सभी क्वेश्चंस में से पांच क्वेश्चन निश्चित सात क्वेश्चन एक सेट में है अट्ठाईस प्रश्न टोटल है जिसमें से आपको सात आना है आपको पाँच करना है ये पूरा एक वो है आपका कैलकुलेशन सेट नंबर थ्री तो अब हम सेट नंबर थ्री को अगले वीडियो में लाएंगे आप सेट नंबर थ्री के लिए अगला वीडियो जरूर देखें 
अगले वीडियो के लिए इंतजार करें थैंक यू